Sziasztok! Az alvásparalízis egy olyan jelenség, amikor úgy van rémálmunk, hogy már nem alszunk, vagy még nem alszunk, de már vagy még nem is vagyunk ébren. Éber rémálmunk van. Az alvás és az éber állapot határán lebegünk valahol. Az emberek közel fele legalább egyszer elszenved élete során ezt az átkozott, szó szerint rémisztő állapotot, de sokaknál rendszeresen visszatérő lidérc nyomásról van szó. Ráadásul a lidérc nyomás mellé még az alvás renfázisához tartozó bénulás is jelentkezik ilyenkor, hogy még parább legyen ez a dolog. Na hát ezt a bénulást egyébként én mindig is úgy tudtam, hogy a melatonin hormonnal kéz a kézben járó, nem mondom a nevét, bénító hormon okozza. Azért nem mondom a nevét, mert a videózás előtt a biztonság kedvéért hát rá akartam keresni a neten, de sehol semmi, semmi nincs róla. Így vele kapcsolatban megmondom őszintén egy kicsit elbizonytalanodtam, mintha az emlékeimben több évtizede élő bénító hormon nem is létezne. Amit viszont találtam az alvás közbeni bénításról, ez történetesen számomra teljesen új, hogy a GABA, ez a gamma aminóvajsav és a glici nevezetű transmitterek a felelősek renfázisban jelentkező bénulásért, amire egyébként amúgy azért van szükség, hogy Hát álmunkban ne beszéljünk, ne verjük a hálótársunkat, ne rohangáljunk pucéron az utcán, vagy ne ugorjunk éppenséggel csuk a fejest a zárt ablakon keresztül a tizedikről. Na, szóval ez az az állapot, ez az alvás paralízises állapot, amikor a legharcedzettebb veteránok, de még a legmacsóbb civilek is Jézushoz szoktak könyörögni, hogy mentse meg őket a gonosztól, másnap pedig megtanulnak imádkozni. Mert mi történik ilyenkor? <kül> Arra ébredsz, hogy nem tudsz mozdulni, csak a szemeidet vagy képes mozgatni. Még hang se jön ki a torkodon, dolgozik a glicin és a haverja, ez a gabba, a gamma amidó vajsav. Így bénult vagy. És hogy teljes legyen a hatás, jönnek ez mellé még a halucinációk is. Tehát hidegfúvallatot érzel, tapintásokat érzel a bőrödön, hangokat hallasz, mintha a pokolból jönnének ezek a hangok, mintha démonok suttognának melletted, aztán úgy érzed, hogy rángatják az ágyadat, és szinte mindig megjelenik egy ilyen fekete, alacsony, tagba szakadt lény, egy ilyen fura entitás, mintha a gyűrűk urából lépett volna ki valami törp, vagy a hétszönyű kapanyányi monyok, vagy valami hasonló, ami aztán a szoba valamelyik szegletéből, vagy az ajtóból, akár onnan éppen figyel, bámul téged, szépen oda megy melléd, Ráül felmászik az ágyra, ráül a melkasodra, és folyamatosan bámul a pofádba, miközben majd megfulladsz, mert nyomja kifele belőled a levegőt. A tekintetéből meg szó szerint olyan, valami olyan energiákat érzel, hogy hát, kajakra hidegrázást, frászt kapsz tőle. Tehát nincs az a macsó, aki ne rettegne ilyenkor. Aztán, hogy mi okozza ezt az alvásparalízist, az orvostudomány és az alvás specialisták csak találgatnak erről, senki nem tudja. Egy valamit sikerült megfigyelniük, hogy elvilág nagyobb az efféle élmények valószínűsége abban az esetben, ha hanyat fekve alszunk. Ezért azt tanácsolják rendszerint, hogy várjunk a pizsoma póló hátára egy teniszlabdát, ami majd felébreszt, a hanyat fordulnánk. De igazából tényleg csak találgatnak. Ráfogják a stresszre, a vacsorára, a vérnyomásra, meg ilyenekre. Szerintem pedig ez egyik sem fedi a valóságot, és én személy szerint sokkal jobban hajlok az ókori és középkori magyarázat elfogadására, minek megfelelően bizonyos időnként egyeseknél hát felélednek az öt ismert érzéken felüli egyéb érzékek, és neki köszönhetjük ezeket a megtapasztalásokat. Vagy éppen mi magunk nyitunk meg bizonyos kapukat az említett tudatállapotban. De ez mind csak az én véleményem, ezt ne vegyük készpénznek. Na, aztán most mit tehetünk ezzel le? Ami egyébként néhány másodpercig tart, max. egy fél percig, de egy igazi örökké valóságnak tűnik, mert totál belassul ilyenkor az idő, mikor jön ez az úgynevezett lidérc nyomás. Tehát, amit tehetünk, az egyik. Amit már meg is tettünk, hogy megnéztük ezt a videót, így, ha jön a lidérc nyomás, hogy a mellünkre üljön, már tudjuk, hogy mivel állunk szemben, és türelmesen kivárjuk, hogy lelépjen. Nem lesz könnyű, de ha már ott van, mást úgy sem tehetünk. A másik módszer pedig, hogy az én módszeremet alkalmazzátok a minőségi alvás érdekében, mert minőségi alvással elvileg, hogyha az orvosoknak és az alvás specialistáknak van igazuk, nem pedig a sámánoknak, meg a mindenféle látóknak, akkor nagyon könnyen megúszhatjuk az efféle lelki katasztrófákat, de ebben már nem megyek bele, hogy hogy néz ki ennek a minőségi alvásnak a segítése, arról van egy külön videóm, a linkje itt lesz ennek a leírásában. Nekem nagyon bejött, tökéletesen működik, de tehát a lényeg az, hogy a minőségi alvásban működik tökéletesen. Most, hogy ez mellett jöhet el idérszi más, vagy nem, az más kérdés. A lényeg az még mindig, hogy 
Se a tudomány, se az ezotéria nem talált még ellenszert a Lidérsz nyomásra. Úgyhogy ennyi volt, akkor ahogy mondtam, a megoldó link a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!